హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏహెచ్ కెరియర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్లో క్యారెక్టర్తో ఎలా వర్క్ చేయాలి అన్న దాని గురించి తెలుసుకున్నాము అలాగే గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ స్ట్రింగ్ అన్న దాని గురించి కూడా తెలుసుకుని దాని మీద కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం కానీ మనం చూసుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్లో మనం కేవలం ఒక సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ని రాసాం మీన్స్ ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ని తీసుకున్నాం దాన్ని మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డిస్ప్లే చేసాం కానీ మనం రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు లేదా కొన్ని పెద్ద అప్లికేషన్స్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు మనకి మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ని రీడ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్స్ని రీడ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎలా వస్తాయంటే మనం ఫస్ట్ కొన్ని న్యూమరిక్ ఇన్పుట్స్ని రీడ్ చేసి దాని తర్వాత ఒక క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ని రీడ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది మీన్స్ మీరు మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్స్తో వర్క్ చేసినప్పుడు అలాగే మనం రీడ్ చేసే క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మధ్యలో ఎక్కడైనా వచ్చినప్పుడు అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అయితే ప్రాబ్లమే లేదు అలా కాకుండా ఫస్ట్ టూ త్రీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ వేరే డేటాని రీడ్ చేసి దాని తర్వాత ఎక్కడైనా సరే ఒక క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ని రీడ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రామ్ మనకి కొన్ని అబ్నార్మల్ రిజల్ట్స్ని ఇస్తుంది మీన్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకు అనుకూలంగా రన్ అవ్వదు ఓకే సో అది ఎందుకు జరుగుతుంది అలాగా అన్న దాని గురించి తెలుసుకోవడమే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక మెయిన్ ఆబ్జెక్టు సో వెన్ రీడింగ్ క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు క్లియర్ ద కీబోర్డ్ బఫర్ యూజింగ్ ఎఫ్ ప్లస్ ఎస్టిడి ఇన్ మీన్స్ మనం క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్స్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు కీబోర్డ్ బఫర్ని క్లియర్ చేయడం మంచిది ఇట్స్ రికమెండెడ్ అండ్ యూజింగ్ ఏ లైబ్రరీ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఎఫ్ ఫ్లష్ సో ఎఫ్ ఫ్లష్ అనేది ఒక రెడీమేడ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్ అండ్ ఎస్టిడి ఇన్ రిప్రజెంట్స్ కీబోర్డ్ బఫర్ సో ఈ స్టేజ్లో మీకు కీబోర్డ్ బఫర్ అంటే ఏంటి అసలు ఎఫ్ ఫ్లష్ ఎస్టిడి ఇన్ ఫంక్షన్ ఎందుకు మామూలుగానే వర్క్ చేసుకోవచ్చు కదా ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్లో బాగానే వర్క్ చేసాం కదా అని మీకు అనిపించవచ్చు సి మనం చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది ఉండదు కానీ ఏదైనా ఒక పెద్ద అప్లికేషన్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు కొన్ని ఇష్యూస్ని ఫేస్ చేస్తారు సో నా ఎక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ని బేస్ చేసి నేను ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్తో వర్క్ చేశాను కాబట్టి మీరు కూడా ఫ్యూచర్లో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలని డైరెక్ట్గా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఒక కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అలా ఎందుకు వర్క్ చేయాలనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో సీ ఫ్రీ ఐడిని ఆన్ చేయండి సో సీ ఫ్రీ ఐడిని ఓపెన్ చేశాను ఎఫ్ ఫ్లష్ డెమో డాట్ సి అనేది ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇచ్చాను అక్కడ ఓకే అండ్ ప్రోగ్రామ్లో బేసిక్ కావాల్సిన లైన్స్ని ముందుగా నేను టైప్ చేసి ఉంచాను సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్స్ని రీడ్ చేస్తాం సో దాని గురించి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకున్నాను మనం ఒక పర్సన్ ఒక ఏజ్ని జెండర్ని మెరిటల్ స్టాటస్ని రీడ్ చేద్దాం సో క్యారెక్టర్ జెండర్ జిఎన్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను జెండర్ని రీడ్ చేయడానికి అలాగే ఎంఎస్ ఫర్ రీడింగ్ మెరిటల్ స్టాటస్ అలాగే ఏజ్ని కూడా రీడ్ చేద్దాం సో ఇన్ డీజర్ ఏజ్ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను జెండర్ని రీడ్ చేస్తున్నాను సో ప్రింట్ ఆఫ్ డబుల్ కోడ్ స్టార్ట్ ఎంటర్ యువర్ జెండర్ సో ఎంటర్ యువర్ జెండర్ అంటే ప్రాంప్ట్ మెసేజ్లోనే కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తే బెటర్గా ఉంటుంది సో జనాలకు తెలియాలి ఏం ఎంటర్ చేయాలి సో ఎం అంటే మేల్ అని ఎఫ్ అంటే ఫిమేల్ అని ఈ విధంగా ఇవ్వచ్చు మనం అండ్ కాలన్ అండ్ హియర్ గో ఫర్ సెమీ కాలన్ స్కాన్ ఎఫ్ పర్సంటేజ్ సి వై బికాస్ జెండర్ అనేది క్యారెక్టర్ టైప్ కాబట్టి గో విత్ పర్సంటేజ్ సి కామా ఎం పర్సెంట్ ఆఫ్ జిఎన్ సో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు సెకండ్ ఇన్పుట్ ఏజ్ని రీడ్ చేయండి సో ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ ఏజ్ అనేది న్యూమరిక్ టైప్ కాబట్టి మీరు పర్సంటేజ్ డి ఓకే ఇంటీజర్ డేటా టైప్ని మీరు రీడ్ చేస్తున్నారు సో పర్సంటేజ్ డి అండ్ సే ఎం పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏజ్ అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ మెరిటీల్ స్టాటస్ సే సే ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్ యువర్ ఎంఏఆర్ఐటియుఏఎల్ మెరిటియల్ స్టాటస్ సో మెరిటల్ స్టాటస్ కూడా ప్రాంప్ట్లో చెప్పడం బెటర్ అసలు ఏం ఎంటర్ చేయాలన్నది సో ఇక్కడ మనకి ఎం అంటే మ్యారీడ్ అని అలాగే యు అంటే అన్మ్యారీడ్ అని తెలియాలి జనాలకి సో ఇక్కడ బ్రాకెట్లు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎం స్లాష్ యు అని వచ్
లేదు ఇంకా కొంచెం బెటర్గా మీరు ప్రోగ్రామ్ రెడిబిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకుంటే ఈ విధంగా వర్క్ చేయొచ్చు ఎమ్ని మీరు స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో పెట్టి ఏఆర్ఆర్ఐఈడి అలాగే యూని స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో పెట్టి అన్ యారిడ్ ఓకే సో ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనం ప్రాంప్ట్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ లైన్ రన్ అయినప్పుడు ఆటోమేటికల్గా చూడగానే యూజర్కి అర్థమవుతుంది దట్ హీ హ్యాస్ సపోజ్ టు ఎంటర్ ఎంఆర్ యూ అని చెప్పి ఓకే నా స్కాన్ ఎఫ్ అండ్ వీఆర్ రీడింగ్ క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ ఇగేన్ హియర్ సో పర్సంటేజ్ సి కామా ఎం పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎంఎస్ మెరిటీరియల్ స్టేటస్ అండ్ దీని తర్వాత ఏం చేస్తామంటే వి ఇన్పుట్స్ని బేస్ చేసి మన ఏదైనా ఒక లాజిక్ని రన్ చేయాలంటే ఆ లాజిక్ని రన్ చేస్తాం దాని తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ని ప్రింట్ చేస్తాం సో మనం ఇంకా బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే మనం రీడ్ చేసిన డేటాని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేస్తాం అండ్ ఐ యూజ్ స్లాష్ అండ్ టు ప్రింట్ ద అవుట్పుట్ ఇన్ న్యూ లైన్ సో ఫస్ట్ది ఏంటంటే జెండర్ అండ్ జెండర్ పర్సంటేజ్ సి ఎందుకంటే అది క్యారెక్టర్ టైప్ కాబట్టి అండ్ వేరియబుల్ నేమ్ జిఎన్ జెండర్ నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఎఫ్ డబుల్ కోడ్ స్టార్ట్ ఏజ్ పర్సంటేజ్ డి కామా ఏజ్ సో ఇక్కడ కూడా స్లాష్ అనేవ్వండి సో దట్ అవుట్పుట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద న్యూ లైన్ ఓకే నా నా ప్రింట్ ఎఫ్ స్లాష్ ఎన్ ఎంఏఆర్ఐ టియుఏఎల్ ఎంఐఆర్ఐ టిఏఎల్ మెరిటియల్ స్టేటస్ ఎంఐఆర్ఐ టిఏఎల్ సో ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ చేస్తాం ఎంఐఆర్ఐ టిఏఎల్ ఓకే అండ్ పర్సంటేజ్ సి కామా ఎంఎస్ సో ఏదైతే కనుక ఇన్పుట్స్ని నేను రీడ్ చేశానో అదే ఇన్పుట్ నేజ్ రీజ్గా డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఓకే నా రన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇక్కడ రన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి లేదా ఎఫ్ ఫైవ్ని ప్రెస్ చేయండి సో ఎంటర్ యువర్ జెండర్ ఐల్ సే ఎం ఫర్ మేల్ ప్రెస్ ఎంటర్కి ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ ఐల్ సే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ఎగైన్ ప్రెస్ ఎంటర్కి ఇట్ షుడ్ ప్రాంప్ట్ ఫర్ మెరిటీరియల్ స్టేటస్ కానీ చూసారా మెరిటీరియల్ స్టేటస్ ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ దగ్గర కర్సర్ వెయిట్ చేయకుండా ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది నెక్స్ట్ లైన్లో అంటే అక్కడ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ని మళ్ళీ రన్ చేసి చూపిస్తాను చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎంట్రీ యువర్ జెండర్ ఈసారి ఫీమేల్ అని ఇచ్చాను ఎఫ్ ఎంట్రీ యువర్ ఏజ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ when i press enter key observe clearly manaku next statement raavali enter your merit status rochi manu akade edaithe ganaki input chesamo dan tarvata next statements execute avali kane enter your merit status ana statement asalu execute avakunda direct ga cursor endante next line ki jump chesi akkadu nunchi unna statements anitlini execute cheskuntu elipoyindi andavalla chundi gender lo manaki f1 ochindi manu input chesindi as it is ga age 22 టూ వచ్చింది బాగానే ఉంది మెరిటల్ స్టేటస్లో ఏమీ రాలేదు బికాజ్ మనం ఏమి ఇన్పుట్ చేయలేదు కాబట్టి ఓకే సో అసలు ఇది ఎందుకు జరిగింది ఇలాగా అన్న దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ ఏస్లో జి క్యాపిటల్ పెట్టాను ఏ జి లోయర్ కేసు ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే మామూలుగా ఉంచినా పర్లేదు సో ఇప్పుడు అసలు ఎందుకు ఇలా జరిగింది అన్నది నేను మీకు క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దిస్ స్క్రీన్ చూడండి మనం కీబోర్డ్ దగ్గర నుంచి ఏదైతే కనుక డేటాని ఇన్పుట్ చేస్తామో ఆ డేటా వెళ్ళి ఒక టెంపరీ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది దాన్ని మనం కీబోర్డ్ బఫర్ అని చెప్పి అంటాం చూసారు మీకు డయా డయాగ్రామెటిక్గా రిప్రజెంట్ చేశాను ఇక్కడ అండ్ స్కాన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే డేటాని రీడ్ చేసేటప్పుడు కీబోర్డ్ బఫర్ నుంచి స్కాన్ చేస్తుంది స్కాన్ చేయడం అంటే కీబోర్డ్ బఫర్ నుంచి రీడ్ చేయడం అనేది అర్థం సో మనం ఇప్పుడు రన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ని నేను మీకు ఈ యానిమేషన్ ద్వారా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సో దీన్ని బట్టి మీకు అట్లీస్ట్ అర్థం అవుతుంది ఎంఎస్ అనే ఇన్పుట్ దగ్గర కర్సర్ ఎందుకు వెయిట్ చేయలేదు అని ఓకే చూడండి కీబోర్డ్ దగ్గర నుంచి ఎంటర్ యువర్ జెండర్ అనగానే ఫస్ట్ మనం ఏమేం చేస్తున్నాం జెండర్ని ఇన్పుట్ చేస్తున్నాం సో ఐదర్ ఎం కానీ ఎఫ్ కానీ ఎంటర్ చేస్తాం సో సే ఎం ఎంటర్ చేశాను సో నేను ఎం ఇన్పుట్ చేసి దాని తర్వాత ఎంటర్కి ప్రెస్ చేస్తాను అంతే కదా కావాలంటే మీరు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఒకసారి రన్ చేసి అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఎలా ఎంటర్ చేస్తున్నారు ఎలా ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు ఎంటర్ యువర్ జెండర్ అనగానే మీరు 
ఐదర్ ఎం కానీ ఎఫ్ కానీ ఇస్తారు దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎండర్ కీ ప్రెస్ చేస్తారు సో మీరు ఎప్పుడైతే కనుక ఎండర్ కీ ప్రెస్ చేసారో ఎండర్ కీ కూడా ఒక క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ కింద తీసుకుని అది వెళ్ళి కీబోర్డ్ బఫర్లో స్టోర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఆల్వేస్ ఆక్యుపేస్ ఓన్లీ వన్ బైట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ అంటే మనం క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ను ఉపయోగించి ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు మనకి మెమరీలో ఆ వేరియబుల్కి ఒక బైట్ మాత్రమే రిజర్వ్ అవుతుంది సో ఒక ఒక బైట్లో ఒక క్యారెక్టర్ మాత్రమే స్టోర్ అవుతుంది సో ఈ స్కాన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ జెండర్ అనే వేరియబుల్లో ఎం అనే ఇన్పుట్ని తీసుకుంటుంది మీన్స్ ఎం అనే క్యారెక్టర్ని తీసుకుంటుంది ఓకే దాని తర్వాత ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం వస్తుంది మనకి ఎండర్ యువర్ ఏజ్ సో స్కాన్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి ఎం పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏజ్ అండ్ ఏజ్ అనేది న్యూమరిక్ టైప్ సో పర్సంటేజ్ డి అనేది ఒక నంబర్ కోసం కీబోర్డ్ నుంచి వెయిట్ చేస్తుంది అండ్ మనం ఎప్పుడైతే కనుక ఒక నంబర్ ఇచ్చామో ఇమీడియట్లీ ఆ నంబర్ని ఏజ్ అనే వేరియబుల్లోకి స్కాన్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే రీడ్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ మనం ఏజ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా స్లాష్ అని ఇచ్చాం ఇజెంట్ ఇట్ మీన్స్ ఎండర్ కీని ప్రెస్ చేసాం సో ఏజ్ అనేది మెమరీలో స్టోర్ అయిపోయి మీన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్న ఏజ్ ఏజ్ అనే వేరియబుల్లోకి స్టోర్ అయిపోయి ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత మనం ఏదైతే కనుక ఎండర్ కీ ప్రెస్ చేసామో అది కీబోర్డ్ బఫర్లో ఉంటుంది అక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఎంటర్ మెరిటల్ స్టాటస్ అన్నప్పుడు స్కాన్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ సి పర్సంటేజ్ సి అంటే దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రీడ్ ఎ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ బఫర్ అండ్ కీబోర్డ్ బఫర్లో ఆల్రెడీ స్లాష్ అని ఉంది కదా ప్రీవియస్ స్టేట్మెంట్ది సో ఇక్కడ ఏం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ స్లాష్ అన్ని ఎంఎస్ అనే వేరియబుల్లోకి రీడ్ చేయడం జరుగుతుంది దట్స్ ఇట్ అందువల్ల మనకి ప్రోగ్రామ్ అక్కడ వెయిట్ చేయకుండా ఆటోమేటికలీ నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ కీబోర్డ్ బఫర్ క్లియర్ చేయాలి మీన్స్ బిఫోర్ రీడింగ్ డేటా ఇన్ టు దిస్ మెరిటల్ స్టాటస్ వేరియబుల్ వీ హ్యావ్ టు క్లియర్ ద కీబోర్డ్ బఫర్ సో క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్స్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు మనం కీబోర్డ్ బఫర్ని క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి ఇలాంటి ఇబ్బందులు రావు సో ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి పర్లేదు బట్ ఫ్యూచర్లో మీరు ఒక పెద్ద అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఈ మెరిటల్ స్టాటస్ని బేస్ చేసి మీరు ఏదైనా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే దీన్ని బేస్ చేసి ఒక బాండస్ డిక్లేర్ చేయడము లేదా ఈ మెరిటల్ స్టాటస్ని బేస్ చేసి ఒక ఎల్ఐసి పాలసీలో ఒక ప్రీమియంని డిసైడ్ చేయడము సి మనకి రియల్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ బోల్ని ఉంటాయి సో ఇక్కడ రాంగ్ ఇన్పుట్ ఓకే ఈ రాంగ్ ఇన్పుట్ని బట్టి మన ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకి అబ్నార్మల్ రిజల్ట్స్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండడం కోసం మనం ఒకటి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే క్యారెక్టర్స్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎఫ్ ఫ్లెష్ని ఉపయోగించి కీబోర్డ్ బఫర్ని క్లీన్ చేయడం బెటరు అనేది పెట్టుకుంటే మనకి ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు రావు సో నేను చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఈ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నాను అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ని తీసుకున్నాను అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని ట్రైన్ చేశాను కాబట్టి ఎక్స్పర్టైజ్ బట్టి నేను మీకు ఇది ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నాను సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో చూడండి సి ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ అనేది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సో మీకు ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఇది థర్డ్ స్టేట్మెంట్ సో ఇంకా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కాకుండా ఇంకెక్కడ క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ వచ్చినా సరే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు బెటర్ టు యూస్ ఎఫ్ ప్లస్ ఎస్టిడి ఇన్ సో ఎఫ్ ప్లస్ అండ్ ఎస్టిడి ఇన్ సో ఎస్టిడి ఇన్ అనేది కీబోర్డ్ బఫర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా మీరు యూజ్ చేస్తే మంచిది ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ ఎఫ్ ప్లస్ ఎస్టిడి ఇన్ కానీ ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి అక్కడ యూజ్ చేయకపోయినా పర్లేదు బట్ దాని తర్వాత స్టేట్మెంట్ నుంచి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎఫ్ ప్లస్ ఎస్టిడి ఇన్ యూస్ చేసి కీబోర్డ్ బఫర్ని క్లీన్ చేయాలి అండ్ జెండర్ ఇక్కడ ఏజ్ దగ్గర మీరు యూజ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు బికాస్ ఏజ్ని ఉపయోగించి మీరు న్యూమరిక్ డేటాని రీడ్ చేస్తున్నాము అండ్ మనకి ప్రాబ్లం అనేది క్యారెక్టర్ డేటాని రీడ్ చేసేటప్పుడు వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని మళ్ళీ మీరు రన్ చేసి చూడండి అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది ఎండర్ యువర్ జెండర్ ఐల్ జేఎం అండ్ ఎండర్ యువర్ ఏజ్ ఐల్ జే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండ్ ఇప్పుడు చూడండి క్లియర్గా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎండర్ యువర్ మెరిటల్
function is waiting there. Akad wait chesi, okay, input green chesi, there chosindi. And I will say M for married. And so on, gender, age, marital status. And as it is, we have to input it. That is the input memory store. So, in the program, it will be instructions. It will be in the same way. Mali Ranjas Nan Chondoksari. Enter your gender. F for female, age, 12 years, and unmarried. So, gender female, age, 12 years, marital status, unmarried. So, even then, we have to do F less STD in function 30 work. Friends, மீக்கு இ விடியோ கணக்க நச்சினட்லைத்தே கச்சதங்க like چேசி share چேண்டி and இல்லான்டி வீடியோஸ் வல்லா definitely மீக்கு use ஜருத்துந்தி மீர்யதன subject நிற்ச்கோகல் உத்தனாரு அனு மீக்கு அனுப்பிச்தே கச்சதங்க channel நி subscribe چேசி மாமல்லை encourage چேண்டி thank you so much bye bye and see you in next video